अस्सलाम वालेकुम आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री वो है वेस्पर थ्योरी इसका मतलब होता है वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थ्योरी द पर्जन थ्योरी जो अपने आप है बी एस ई पी आर ई एस ई एन आर वेलेंसियल वर्शन जो आउटर मोस्ट शेल होती है तो आखिरी शेल होती है इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर्म ऑफ पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं और एक पर्जन आपको पता है लाइक एंड लाइक अट्रैक्ट नहीं करते हमेशा रिपेल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे ये दो साइडस थे एक का नाम साइट्रिक था और एक का नाम पावल था जिन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की और इस थ्योरी की मदद से हमने शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स डिस्कवर कर पाए थे और लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर में फ़र्क हमें पता चल गया था बहुत सारी बातें वेस्पर थ्योरी से पता चली थी लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे लेकिन अभी हम इसके पॉजिटिव्स पढ़ेंगे वन बाय वन और मैं वो डिस्कस कर रही अच्छा पहला पॉजिटिव क्या था कि इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स Around the central polyvalent atom, try to keep themselves apart as much as possible. For example, ये एक atom है और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे electron pair हैं हम suppose करते हैं सब lone pairs. तो जाहिर सी बात है इन सब के ऊपर negative charge है negative charge है नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे एक दूसरे की तरफ धक्का मारेंगे इनको साथ रहना पसंद नहीं है तो जाहिर बात है ये वाला इसे रिपेल करेगा वो वाला इसे रिपेल करेगा पोली मतलब एक ऐसा आइटम पोली का मतलब होता है नहीं जिसकी वेलेंसी बहुत ज़्यादा है जाहिर बात जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे उतने ही बॉन्ड्स बन सकते हैं किसी और आइटम के साथ तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक एटम के इर्द गिर्द है जो बहुत सारे हैं बिकॉज पोली वेलन मतलब नहीं इलेक्ट्रॉन पेयर तो वो अपने आप को एक दूसरे से दूर से दूर करेंगे और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी ज़्यादा होगा नेक्स्ट नॉन मॉलिड और लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस बी भी देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं एन एच थ्री मोलिक्यूल हम आगे डिस्कस करेंगे कि शेप्स ऑफ मोलिक्यूल्स क्या हैं एनिमल्स क्या हैं लेकिन अभी ये पॉसिबल एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ अब एन एच थ्री में एक लोन पेयर होते हैं और थ्री बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं तो हम अगर ये बॉन्ड को लाने पसंद करें इस तरह और हम कहें कि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और ये हाइड्रोजन का है तो हम देख सकते हैं कि वन टू थ्री फोर जो है आपके वो इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जिस्ट करते हैं इनमें से थ्री बॉन्डिंग पेयर हैं और एक लोन पेयर है तो जो ये वाला पेयर होगा दिस पेयर ओवर हेयर विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस बिकॉज अब ये जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो इसके राइट और लेफ्ट साइड पे इन्हें दूर तक का मारे थे वो क्यों है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन से बिलोंग करता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो सेल्फ मतलब एटम का अपना है वो नहीं एक्सेप्ट करे जाएंगे बिकॉज इट डज नॉट वॉन्ट टू बॉन्ड तो वो चाहेगा कि ये किसी ना किसी तरह इन्हें अपने आप से रिपेल करे तो जो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और जो ये स्पेस ऑक्यूपाई करे उनमें फ़र्क ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे बिकॉज ये एक दूसरे को उस तरह से रिपेल नहीं करेंगे इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी बिल्कुल ज़्यादा है तो आप फोर्स इस्तेमाल करके उसको अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल सकते इसी तरह ये नाइट्रोजन का जो ये लोन पेड़ था ये इन बॉन्डिंग पेड़ को मतलब बॉडी से निकाल रहा है आप समझ लें नाइट्रोजन बॉडी है और उसके अंदर से इन बॉन्डिंग पेयर्स को बाहर निकालना चाह रहे हैं तो 
तो उसकी वजह से जो उसकी स्पेस होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और इसकी वजह से इसका एंगल भी ज़्यादा होगा अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लोन पे एज वेल एज बॉन्ड पे डिटर्मन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल आपने देखा कि एन एच थ्री मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग पेयर्स भी थे लोन पेयर्स भी थे तो लोन पेयर्स की रिपल्जन और बॉन्डिंग पेयर्स की भी रिपल्जन जो है वो आपकी ज्योमेट्री डिटर्मन करती है ज्योमेट्री क्या होती है कि उनकी शेप क्या है आई डिट इट्स वी शेप इज इट पेंट इज इट मीनिंग ये ऑल डिपेंड करता है इन नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर सॉरी इन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर जो पार्टिसिपेट कर रहे और लोन पेयर जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बॉन्डिंग क्या तो इन दोनों की मदद से आप जोमेट्री और मॉलिक्यूल डिस्कवर कर सकते हैं फोर्थ पॉस्टिलेट ऑर्डर ऑफ रिपर्जन लोन पेयर लोन पेयर इज ग्रेटर दैन को आप रिप्लेस कर सकते हैं विद मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन कि किस मैग्नीट्यूड से बॉन्डिंग और लोन पेयर की रिपल्शन होती है अकॉर्डिंग टू दिस पॉस्टर लोन पेयर जो है जो लोन पेयर और लोन पेयर की जो रिपल्शन है वो बहुत ज्यादा है मतलब इस नंबर वन सेकेंड पर आती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जिस तरह एन एच थ्री मॉलिक्यूल मैंने डिस्कस किया और थर्ड पर है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर एन एच थ्री मॉलिक्यूल के लिए भी हम देख सकते थे कि बॉन्ड पेयर भी थे और लोन पेयर भी थे मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल एक और लोन पेयर एग्जिस्ट करता तो उसके दरमियान और उसके दरमियान जो रिपल्शन होगी वो बहुत ज्यादा होगी ऑन दी अदर हैंड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मतलब इसकी और इसकी रिपल्शन सेकेंड नंबर पे मतलब ये भी बहुत ज्यादा है रिपल्शन और आखिर में आ जाती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर कि मतलब इस पेयर की और इस पेयर की जो रिपल्शन है वो सबसे एंड पर है मतलब ये एक दूसरे को लीस्ट कह सकते हैं कम से कम रिपेल करते हैं हालांकि इन सब पे नेगेटिव चार्ज है लेकिन सबसे ज़्यादा लोन पे लोन पे है फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं एच टू ओ की इससे बहुत अच्छा समझ आता है एच टू ओ में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है ये टू लोन पे मतलब कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते अब इनमें जो रिपल्शन है वो बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से ही एच टू ओ का जो एंगल है वो वन जीरो फोर पॉइंट फाइव है जो सबसे लीस्ट है मतलब जितनी रिपल्शन इन दोनों के दरमियान है जिस मैग्नीट्यूड से है उसकी वजह से एंगल भी इतना ही छोटा है तो ये रिपल्शन सबसे ज़्यादा है एन एस के मॉलिक्यूल में फिर हम बात करते हैं जो ऊपर हेड के ऊपर एक लोन पेयर है और बाकी बॉन्डिंग पेयर है उनके दरमियान जो रिपल्शन है वो सेकेंड नंबर पर आती है वो इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी नस्बत और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर एन एस की दोबारा बात करते हैं जो उसके दरमियान बॉन्डिंग पेयर है उनके अंदर जो रिपल्शन है वो सबसे लीस्ट है सबसे कम है जो आखिरी पॉस्चर थे द टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ डबल एंड द थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड एट हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी का मतलब है फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं आपको पता है नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो थ्री बॉन्ड्स में आते हैं एन एस प्रैक्टिकली इनएक्टिव तो अगर हम बात करें यहाँ थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है फाइनिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड में कितने तो जाहिर सी बात है अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होगी हम देख सकते हैं यहाँ सिक्स इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल ओ टू की जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ चार इलेक्ट्रॉन तो टू इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें डबल बॉन्ड उनमें चार इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अ सिंगल बॉन्ड और थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड एन थ्री का जो मैंने एग्जाम्पल दिया 
मतलब नाइट्रोजन का जो एग्जाम्पल दिया उसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन हैं तो जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और उसकी वजह से उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो ये हमारी वेस्ट बच्ची हुई थी आगे हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स